بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات புகழனைத்தும் அல்லாஹுக்கே அலமதுல்லா சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் என் பெருமானார் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அச்சொட்டாக பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியுங்கள் என்று யாரெல்லாம் அவ்வாறு பின்பற்றி நடக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவர் மீதும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக தொடர்ச்சியாக நான் பார்த்து வருகின்ற பெரும்பாவங்கள் தொடரிலே இன்றைய தலைப்பாக வட்டி சாப்பிடுவது ஒரு மிக பெரியதொரு பாவம் என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் எப்படிக்கையான எச்சரிக்கைகளை செய்தார்களோ அந்த எச்சரிக்கைகளை ஞாபகம் செய்யலாம் என ஆசைப்படுகிறேன் இன்று நாம் எல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்ற மிகவும் முக்கியமான ஓர் அம்சம்தான் வட்டி என்பது ஹராம் இந்த வட்டி என்பது ஒரு மனிதனை நரகத்தின்பால் கொண்டு செல்லும் என்று நாம் எல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் வட்டி கொடுக்கின்றவனை பார்த்து சலாம் சொல்லுகின்ற அளவுக்கு முகம் சுழிக்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது அது மாத்திரமல்லாமல் வட்டி கொடுப்பவனுடைய வி விருந்துபசாரங்களிலே கலந்து கொள்வதற்கு மனம் சற்று தயங்குகின்றது அவனுடைய வீட்டிலே இருந்து உண்ணுவதற்கு பருகுவதற்கெல்லாம் மனம் வருவதில்லை காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இவனுடைய சம்பாத்தியம் வட்டியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் வட்டியை ஹராமாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தும் கூட இவன் இத்தகைய படுபாதாள செயற்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று நாம் நினைக்கின்ற பொழுதோ அவனோடு நாம் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வதை விட்டும் சற்று ஒதுங்கிக் கொள்கின்றோம் உண்மையில் நாம் பார்ப்போமாக இருந்தால் ஒரு மனிதன் பணம் இருக்கின்றவனிடத்திலே வருகிறான் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுகின்ற பொழுது கடன் கட்டு வருகின்றான் இவனுடைய கஷ்டத்தை இவனுடைய துயரத்தை அவன் சாதகமாக பயன்படுத்தி நான் உனக்கு பணம் தருகிறேன் நீர் ஆறு மா மாதத்தின் பின்னார் அந்த பணத்தை விட முதல் பணத்தை விட சற்று நீ கூட்டித்தர வேண்டும் என்று இவனுடைய கஷ்டத்தை இவனுடைய நிலைமையை அவன் சாதகமாக பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக இவன் லாபம் அடைய பார்க்கின்றான் ஜாகிலியா காலத்திலே ஒரு முறை இருந்தது எப்படி என்று சொன்னால் கடன் வியாபாரம் கடனை விற்றல் ஒரு மனிதர் ஒரு தொகை பணத்தை கடனாக பெற்றிருப்பார் சுமார் ஆறு மாதத்தால் இந்த பணத்தை உன்னிடத்திலே மீட்டு தருகிறேன் அவர் சொல்லுவார் ஆறு மாதம் கழித்து நீ அதை விட கூடுதலாக வட்டியும் சேர்த்து தர வேண்டும் என்று சொல்லுவார் ஆம் என்று இவர் உடன்பட்டு அந்த பணத்தை அவர் எடுப்பார் ஆறு மாதங்கள் கழிந்ததன் பின்னால் அவருடைய முதல் பணத்தை விட இன்னும் சற்று வட்டியும் சேர்ந்து வரும் இவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்திலே கொடுப்பதற்கு முடியவில்லை என்று சொன்னால் இப்போது கடனான நிலைமையில் இருக்கின்றார் அல்லவா அந்த கடனை வியாபாரமாக மாற்றி அந்த கடனை விற்று விடுவார்கள் உதாரணமாக ஆயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னால் வட்டி நூறு ரூபாய் என்றால் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் இந்த ஆயிரத்தி நூறு ரூபாவை இன்னொரு ஆறு மாதத்தை நீ தருகின்ற பொழுது ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் தர வேண்டும் என்று ஒரு கணக்கை அவன் மனிதனுக்கு விதித்து விடுவார்கள் இதுதான் கடனை விற்கின்ற ஒரு வியாபாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் வன்மையாக கண்டித்திருக்கிறார்கள் இந்த வியாபாரத்தை ஹராம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் இன்று முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியிலே இந்த வட்டி என்பது சர்வசாதாரணமாக மலிந்து காணப்படுகின்றது எப்படி என்று சொன்னால் இன்று வங்கிகள் மூலமாக இவ்வாறான வட்டி பரிமாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன முஸ்லீம்கள் இருக்கின்ற இடங்களை சாதகமாக பயன்படுத்தி சகல வங்கிகளும் அவர்களுடைய கிளைகளை அந்த இடத்திலே நிறுவுகின்றன வட்டி வங்கிகளாக நாம் அறிந்திருந்தாலும் கூட அந்த வங்கிகளிலே 
முஸ்லிம்களுக்கு என்று தனியான ஒரு பிரிவை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இதன் காரணமாக முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியிலே வட்டி தாண்டவமாடி தாண்டவமாடுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் சிறிய சிறிய சங்கங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு மத்தியிலே ஆரம்பித்திருக்கின்றன சுமார் பத்து நபர்கள் சேர்ந்தால் ஒரு சங்கம் இவர்கள் மாதாந்தம் ஒரு தொகை பணத்தை வைப்பிடுவார்கள் யாருக்கு கடன் தவைப்படுகிறதோ யாருக்கு பணம் தவைப்படுகிறதோ அவர்கள் அந்த பணத்திலே இருந்து எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வட்டியையும் சேர்த்து கொடுப்பார்கள் இப்படியாக வட்டி சங்கங்கள் எல்லாம் மலிந்து காணப்படுகின்றன அதே போன்று இன்னும் சில இடங்களிலே வியாபார ஸ்தலங்களிலே எல்லாம் ஃபினான்ஸ் இப்படி என்று சொல்லி வட்டி சகல விடயங்களிலும் புகுந்து விளையாடுகின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த வட்டி பல பெயர்களை கொண்டு அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையை நாம் பார்க்கலாம் உதாரணமாக வங்கிகளிலே எல்லாம் இஸ்லாமிய பிரிவிலே எல்லாம் நாம் பணத்தை எடுக்கிற பொழுது குறிப்பிட்ட தவணையின் பின்னால் இன்னொரு தொகை பணத்தை தர வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய வங்கிகள் என்ற பெயரிலும் கூட எடுக்கிறார்கள் காரணம் கேட்டால் சொல்வார்கள் நாம் பல ஊழியர்களை நியமித்திருக்கின்றோம் உங்களுக்காக வேண்டியவர்கள் கடமையாற்றுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்த சம்பளத்தை நாங்கள் இதன் மூலமாக நாம் எடுக்கிறோம் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் உண்மையில் என்ன பெயரை கொண்டு இவர்கள் அழைத்தாலும் சரி அந்த பணம் வட்டியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நபியல் நாயம் செல்லல்லாக ஒலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் குல்லுபா எந்த ஒரு கடன் மூலமாக லாபத்தை அடைய எதிர்பார்க்கிறானோ அது ஹராம் என்று நபியல் நாயம் செல்லல்லாக ஒலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது வட்டி அந்த அடிப்படையில் இது மிக பெரிய ஒரு பாவமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் சில வியாபார ஸ்தலங்களிலே பார்க்கலாம் அவருக்கு காலையிலே வங்கியில் செக் ஒன்று செக் ஒன்றுக்கு சல்லி போட வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகிறது இவர் அங்கே இங்கேயெல்லாம் சென்று பார்க்கிறார் இவருக்கு பணம் யாருமே கொடுப்பதாக இல்லை ஸ்பீட் வட்டி என்ற பெயரால் இவர் அந்த பணத்தை பின்னரும் கொடுத்து விடுவார் காலையில் தான் இவருக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த குறுகிய நேரத்திலும் கூட ஒரு தொகை லாபத்தை வைத்து அந்த பணத்தை கடனாக கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமையும் காணப்படுகிறது அது மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் சில இடங்களிலே ஒத்தி என்ற பெயரிலும் இது காணப்படுகின்றது எப்படி என்று சொன்னால் ஒருவர் இன்னொரு இடத்திலே சென்று எனக்கு பத்து லட்சம் பணம் தாருங்கள் ஆனால் என்னிடத்திலே கடைகள் இருக்கின்றன என்னிடத்திலே வயல் பூமிகள் இருக்கின்றன அந்த பூமிகளை நான் உங்களிடத்திலே தருகிறேன் இந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை நான் எப்போது தருகிறேனோ அப்போது நீங்கள் இந்த பூமி என்னிடத்திலே தாருங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் அதிலே விவசாயம் செய்யுங்கள் என்று நாம் அவருக்கு சொல்லி விட்டு அந்த பணத்தை நாம் எடுத்து வருகிறோம் நம்மிடத்திலே அந்த பத்து லட்சம் பணம் மீண்டும் வருகிற பொழுது அந்த பணத்தை நாம் கொடுத்து விட்டு நம்முடைய அந்த கடைகளை நம்முடைய அந்த வயல் நிலையங்களை நாம் மீட்டி கொண்டு வருகின்றோம் இவருக்கு அந்த பணமும் சென்றடைகிறது வயல் மூலமாக லாபமும் வருகின்றது சில வேளை இவருக்கு கடை அந்த கொடுத்த சல்லியை விட அதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற லாபம் கூடுதலாக இருக்கும் எனவே இவர் இதன் மூலமாக லாபத்தை அடைந்து கொள்கிறார் இதுவும் கூட இஸ்லாம் ஹராமாக்கிய ஒரு வியாபாரமாக ஒரு இஸ்லாம் ஹராமாக்கிய ஒரு நடைமுறையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நபியல் நாயம் செல்லல்லாக வலை வசல்லம் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதரும் பல இடங்களிலே பலவிதமாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் இது ஹராம் என்று அல்லாஹு தாலா திருமலையிலே சொல்லுகிற பொழுது இந்த வட்டி சாப்பிடக்கூடியவர்கள் எப்படியாக நாளை மறுமையிலே எழுப்பப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் அல்லதி குழுன ரிபா ல யூன இல்லா கமா யூ முல்லதி மஸ் இந்த வட்டி சாப்பிடுகின்றவர்கள் நாளை மறுமையிலே ஷைத்தானுடைய தீண்டுதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு போதையான நிலைமையிலே இவர்கள் நாளை மறுமையில் இவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அன்னகும் காலு இன்னமல் பைவும் இஸ்லுர்ரிபா வட்டி என்பது வியாபாரம் மாதிரித்தான் வட்டி என்பது ஹராம் என்று இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற பொழுது அவர்கள் எண்ணி அவ்வாறு செயற்பாட்டு நடந்ததன் காரணமாக நாளை மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா அவர்களை எழுப்புகின்ற பொழுது இப்படியான ஒரு நிலைமையிலே போதையுடைய ஒரு நிலைமையிலே அல்லாஹு தாலா அந்த மக்களை எழுப்பிவிடுகிறான் 
அல்லாஹு தாலா தொடர்ந்து சொல்லி வருகிற பொழுது ஒ ஹல் அல்லாஹு பெய்ய ஹரம் ரிபா அல்லாஹு தாலா வியாபாரத்தை ஹலாலாக்கி ஒட்டியை ஹராமாக்கி இருக்கிறான் ரப்பி இது ஹராம் என்று அவருக்கு அல்லாஹுடம் இருந்து நல்ல உதேசம் வந்த பின்னரும் எவர் அந்த வட்டியை எவ்வாறே விட்டு விடுகிறாரோ போனது போக எஞ்சியது அவருக்கு கிடைக்கும் அவர் ஆரம்பத்திலே வட்டி எடுத்தவராக இருந்தாலும் கூட அல்லாவோட உபதேசம் வந்ததன் பின்னால் அந்த வட்டியை விட்டு விடுகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய 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 செயற்பாடுகள் எல்லாம் அல்லாஹ்விடத்திலே தங்கி இருக்கின்றன அல்லாவுடைய உபதேசம் வந்ததன் பின்னாலும் யார் வட்டியை கொடுக்கிறாரோ வட்டி என்பது ஹராம் என்று தெரிந்தும் கூட யார் அந்த செயற்பாட்டிலே இறங்குகிறாரோ பகு அசாபுன்னார் பவுலாய்க் அசாபுன்னார் அவர்கள் நரகவாதிகள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மறுமை நாளிலே அவர்கள் நீண்ட காலம் தங்கி இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் அது மாத்திரமல்லாமல் எம் ஹக்குல்லாஹு ரிபா அல்லாஹு தாலா வட்டியின் மூலமாக வருகின்ற லாபத்தை அவ்வாறே மழுங்கடிக்க செய்து விடுவான் பறக்கத்து இல்லாமல் ஆக்கி விடுவான் அழித்து விடுவான் வயூர் பி சதக்கா சதக்காக்களை அல்லாஹு தாலா வளர்த்து விடுவான் ஒரு மனிதன் சதக்கா கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவின் மூலமாக பறக்கத்தை ஏற்படுத்தி விடுவான் அது மாத்திரமல்லாமல் அவனுக்கு நன்மைகளை அல்லாஹு தாலா வாரி வழங்குவான் வட்டி கொடுக்கின்ற பொழுது அதன் மூலமாக வருகின்ற லாபங்களை அல்லாஹு தால அவ்வாறே அழித்து விடுவான் என்று திருமுறையிலே சொல்லுகிறான் அது மாத்திரமல்லாமல் யா யுகல்லதீன ஆமனு ஈமாங்கொண்ட மக்களே ஈமாங்கொண்ட விசுவாசிகளே இத்தகுல்லா அல்லாஹுவை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் வதரூமா பக்கிய மினர் ரிபா யாரெல்லாம் வட்டி கொடுத்து கொண்டிருந்தீர்களோ அவ்வாறு அந்த வட்டியை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள் என் குந்து மீனின் நீங்கள் மீங்களாக இருந்தால் அவ்வாறு நீங்கள் விட்டு விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கூறிவிட்டு பைல்லம் தஃப் அலு அவ்வாறு யார் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹுடமும் அவனுடைய தூதரிடமும் போர் செய்வதற்கு நீங்கள் தயாராகுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் எந்த அளவுக்கு கொடுமை என்று பாருங்கள் நீங்கள் வட்டி எடுத்து கொண்டிருந்தால் ஒரு காலத்திலே இப்போதும் காலத்திலே அல்லாவோட உயேசம் வந்திருக்கின்றது விட்டு விடுங்கள் நீங்கள் அவ்வாறு விட்டு விடவில்லை விட்டு விடவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹோடும் அவனுடைய தூதரோடும் போரிடுவதற்கு நீங்கள் போர் பிரகடனம் செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் யாராவது அல்லாஹோடும் அவனுடைய தூதரோடும் போரிடுவதற்கு விரும்புவானா விரும்பவே மாட்டான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாவமாக அல்லாஹு தாலா இந்த வட்டியை சித்தரிக்கின்றான் அது மாத்திரமல்லாமல் நவீன நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது இஜித்தனிபு சபைகள் மூபிகாத் அழிவு தரக்கூடிய பெரும்பாவங்களை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏழு பாவங்களை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல சொல்லுகின்ற சமயத்திலே அதிலே ஒன்றாக அல்லாஹு தாலா நவீன நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அக்குல் ரிபா வட்டி சாப்பிடுவது ஒரு பெரிய ஒரு பாவம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் முஸ்லிம்லே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வட்டிக்கு வாங்குபவனையும் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவனையும் அந்த வட்டி ஒப்பந்தத்தை எழுபவனையும் சபிப்பானாக அல்லாஹு தாலா சபிக்கிறான் என்று நபியல் நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் வட்டி கொடுப்பவன் வட்டி வாங்குபவன் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றவன் அதற்கு அதை எழுதுபவன் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஏன் இஸ்லாம் இப்படி சொல்லுகின்ற என்று சொன்னால் தாவனு அல் பிர்ரி வத்தாக்குவா வலா தாவனு அலல் இஸ்மி வலுதுவான் நல்லவற்றுக்கு நீங்கள் உதவி வித்தியாசையாக இருங்கள் கெட்டவற்றுக்கு நீங்கள் உதவி வித்தியாசையாக இருக்க வேண்டாம் என்ற அடிப்படையிலே தான் அல்லாஹு தாலா இவ்வாறு சொல்லுகிறான் அது மாத்திரமல்லாமல் நசாயிலே பதிவு செய்யப்படுகிற ஹதீஸ் நபீல் நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆக்கிலு ரிபா மோக்கிலுகு வகாதிபுகு வட்டி வாங்குபவன் வட்டி கொடுப்பவன் வட்டியை எழுதுபவன் இவர்கள் நாளை மறுமை நாள் வரைக்கும் நபீல் நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மூலமாக சபிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் என்று நபீல் நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உண்மையில் இந்த வட்டி என்பது மிகவும் மோசமான ஒரு காரியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது 
அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் எச்சரிக்க எச்சரிக்கை செய்த ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வட்டியை நாம் இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று கடனில் மூலமாக ஏற்படுகின்ற வட்டி அதை நம்முடைய இன்றைய பாடத்திலே நாம் கற்றோம் இன்ஷா அல்லா நம்முடைய அடுத்த வகுப்பிலே வியாபாரத்தின் மூலமாக அல்லது கொடுக்கல் வாங்கல் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய வியாபார விடயங்களிலே எவ்வாறு வட்டி ஏற்பட்டு விடுகின்றது என்ற விடயங்களை எல்லாம் நாம் இன்ஷா அல்லா பார்க்கலாம் எனவே இன்றைய தலைப்பிலே நாம் கற்ற விடயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அமுல்படுத்தி தாமும் கற்று நம்முடைய ஏனைய சகோதரர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரபல் ஆலமீன் வாஹ் தவான் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்